வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு சுரண்யா கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம வந்து ஒரு கப்பு போட்டுக்கடலையை வச்சு ஒரு சூப்பரான அருமையான ஸ்வீட் செஞ்சிடலாம் இது குறைஞ்சது அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷத்துக்குள்ளே செஞ்சிடலாம் இப்போ நம்ம பொட்டுக்கடலையை வந்து ஒரு பேனில் போட்டுட்டு லைட்டாக அது சூடாகிற வரைக்கும் நம்ம வந்து ஃப்ரை பண்ணணும் அது வந்து ஜஸ்ட் கிறிஸ்பியாக இருக்கிறதுக்காக தான் நம்ம ஃப்ரை பண்ணுறோம் இந்த பொட்டுக்கடலை வந்து பதத்து போயிருந்துச்சுன்னா இந்த ஸ்வீட் வந்து அவ்வளோவா நல்லா இருக்காது அதனால் நம்ம வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வந்து இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சிடலாம் ஆரட்டும் அது ஒரு கப் பொட்டுக்கடலைக்கு வந்து ஒரு அரை கப் சக்கரை இருந்தாலே போதும் அது கூட ஆறு ஏலக்காய் நீங்கள் வந்து சக்கரை உங்களுக்கு வந்து கம்மியாக வேணும்னா நீங்கள் கம்மி கூட பண்ணிக்கலாம் இந்த அரை கப் போதுமான அளவு இதை வந்து நம்ம மிக்சியில் ஏலக்காவோட சேர்த்து நம்ம பொடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து பொடி பண்ணி வச்சுருக்கிற சக்கரையை வந்து ஒரு பிளேட்டில் வந்து நம்ம மாற்றிடலாம் இப்போ நம்ம பொடி பண்ண சக்கரை தூளை வந்து நம்ம ஒரு பிளேட்டில் மாற்றிடலாம் மாற்றும் போதே வந்து நமக்கு அருமையான ஏலக்காய் மணம் வரும் அடுத்து நம்ம வந்து ஆற வச்சுருக்க பொட்டுக்கடலையும் பொடி பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் நீங்கள் பொடி பண்ணும்போது நல்லா நைஸாக பொடி பண்ணணும் கொர குறப்பெல்லாம் இருக்கக்கூடாது இப்போ அதையும் நம்ம வந்து இது கூட சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து ஒன்று சேர நல்லா கிளறணும் சக்கரையும் பொட்டுக்கடலையும் ஒன்று சேர நல்லா கிளறிடலாம் இப்போ இந்த ஸ்வீட்டை வந்து நம்ம இப்படியே கூட நம்ம செஞ்சு சாப்பிட்லாம் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் உருண்டை கூட பிடிக்க தேவையில்லை நம்ம ஸ்கூல் போகும்போதெல்லாம் இது வந்து நமக்கு ஸ்வீட்டு வீட்டில் எதுவும் ஸ்நாக்ஸ் இல்லைன்னா இதை தான் நம்ம வந்து பொடி பண்ணி சாப்பிடுவோம் இது மாதிரி யாரெல்லாம் சாப்பிட்ருக்கீங்களோ கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மீ டூன்னு சொல்லிட்டு இந்த லட்டுல வந்து நமக்கு அதிகப்படியான ப்ரோட்டீன் நமக்கு கிடைக்கிது இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து நெய்யை வந்து இது கூட சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் உருண்டை உருட்டும் போது சில நேரம் உடஞ்சி உடஞ்சி வரும் அதனாலேயே சில பேர் உருண்டை உருட்ட மாட்டாங்க அது எப்படி உருட்டுறது அப்படிங்கிறதையும் நான் வந்து இந்த வீடியோவில் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் இப்போ நம்ம வந்து காய்ச்சி வச்சுருக்க நெய்யை வந்து இது கூட சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் அதிகமாக நெய் சேர்க்கணும்னு தேவையில்லை ஒரு கால் கப் அளவுக்கு சேர்த்தா போதும் நீங்கள் வந்து உருண்டை உருட்டும் போது ஒரு ஒரு இடத்துலையா இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க ஸ்பூனால் அதுக்கப்புறம் கையை வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க அப்போ தான் வந்து நல்லா வந்து மாவு இலகி வரும் ஏன்னா நம்ம சர்க்கரையாக பொட்டுக்கடலை நெய் எல்லாம் சேர்த்துருக்கிறதுனால நம்ம மிக்ஸ் பண்ண மிக்ஸ் பண்ணால் தான் நமக்கு வந்து உருண்டை பிடிக்க வரும் நல்லா உள்ளங்கையை வச்சு நல்லா அழுத்தி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் உருண்டை பிடிங்க இப்போ வந்து மாவை நல்லா அள்ளி இந்த மாதிரி வந்து உள்ளங்கையில் வச்சு நல்லா அழுத்தி பிடிக்கணும் பிடிச்சிங்கன்னா உருண்டை வரும் சில நேரம் வந்து உடஞ்சிரும் உடையாமல் உருண்டை பிடிக்கிறது எப்படிங்கிறத நான் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் சூப்பரான பொட்டுக்கடலை உருண்டை ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி பிடிக்கும் போது அதோடய உருண்டை வந்து உருண்டையாக வராது கொஞ்சம் அப்படி இப்படின்னு வரும் ஷேப்பு நீங்கள் நெக்ஸ்ட்டு மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா நல்லா சூப்பராக உருண்டை வரும் அதுவும் உடையவே உடையாது பாருங்கள் இது ஃபஸ்ட்டு மெத்தடில் நம்ம பண்ணது ரெண்டாவது மெத்தட் எப்படின்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ தேவையான அளவுக்கு கொஞ்சமாக நெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நான் சொன்ன மாதிரியே மாவை நல்லா பிசையணும் கையில் வச்சு அப்போ தான் வந்து மாவு நல்லா இலகி வரும் இலகி வந்தோடனே நம்ம வந்து உருண்டை பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் இந்த மெத்தட் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உருண்டை உடையவே உடையாது கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் வந்து உருண்டை பிடிக்கும் போது ஃபஸ்ட்டு மூணு விரலால் தான் பிடிக்கணும் கடைசி ரெண்டு விரல் டச் பண்ணிங்கன்னா உருண்டை உடஞ்சிரும் அதே மாதிரி அதிகப்படியான அழுத்தம்லாம் தேவையில்லை லைட்டாக நம்ம பிடிச்சாலே போதும் சூப்பராக செட் ஆகிடும் அவ்வளோதான் அஞ்சே நிமிஷத்தில் சூப்பரான பொட்டுக்கடலை உருண்டை தயாராகிடுச்சு இதை நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி சாப்பிட்லாம் இந்த மெத்தட் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அதிகப்படியான நெய் தேவைப்படாது கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக் கமெண்ட் எனக்கு சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சரண்யா கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த நாள் இனிய நாளாக வாழ்த்துக்கள் நன்றி